ஹாய் ஹலோ வெல்கம் டு கிருத்தி ஸ்டிச்சஸ் கிரிப்ட் இன்னைக்கு வீடியோவில் நம்ம எந்த ஒரு நோட்ஸோ இல்லை கான்செப்டோ இல்லை டாப்பிக்கோ டீட்டெயிலாக பார்க்க போகிறது கிடையாது அதுக்கு பதிலாக ஸ்கூல் மேனேஜ்மெண்ட் அண்ட் அட்மினிஸ்ட்ரேஷன் அப்படிங்கிற பேப்பரோட யூனிட்ஸ் தான் நம்ம பார்க்க போகிறோம் அந்த கம்ப்ளீட் அந்த ஒரு பேப்பரோட யூனிட்ஸ் என்ன இருக்குது அந்த ஒரு பேப்பரோட கண்டென்ட் ஆர் போர்ஷன் சிலபஸ் ஒட் எவர் இட் இஸ் அதனுடைய ஓவர் வியூ தான் நம்ம வந்து பார்க்க போகிறோம் ஏன் இந்த ஒரு பர்டிகுலர் பேப்பருக்கு மட்டும் நான் இந்த மாதிரி ஒரு வீடியோ போட்டிருக்கேன் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இது வரைக்கும் எந்த ஒரு பேப்பருக்கு வந்து நான் இதை போட்டது கிடையாது இந்த ஸ்கூல் அட்மினிஸ்ட்ரேஷன் மேனேஜ்மெண்ட்க்கு மட்டும் ஏன் அப்படி கொடுத்துருக்கேன் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இதில் இருக்கிற யூனிட்ஸ் நேம் எல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா கொஞ்சம் கன்ஃபியூசிங்காக ரிப்பீட்டடாக இருக்கிற மாதிரி இருக்கும் நீங்கள் எந்த புக்கை ரெஃபர் பண்ணாலும் சரி இல்லை எந்த சேனல் வீடியோஸ் பார்த்தாலும் சரி இல்லை எந்த நோட்ஸ் ரெஃபர் பண்ணாலும் சரி இந்த ஒரு தெளிவு ஒரு கிளியரன்ஸ் கிடைச்சதுக்கு அப்புறமா நீங்கள் அந்த நோட்ஸை நீங்கள் படிச்சிங்க அப்படின்னா அந்த பர்டிகுலர் யூனிட் ஆர் பர்டிகுலர் இந்த பேப்பர் வந்து உங்களுக்கு கொஞ்சம் ஈஸியாக இருக்கும் அப்படிங்கிறதுக்காக தான் நான் இந்த ஒரு வீடியோ மேக் பண்ணியிருக்கேன் நீங்கள் இந்த இதில் என்ன யூனிட்ஸ் இருக்குது என்ன கண்டென்ட் இருக்குதுன்னு பார்க்குறதுக்கு முன்னாடி கண்டிப்பாக ஒரு நாலு வேர்ட்ஸ் அதனுடைய வக்காபிலிரி ஒரு மீனிங் வந்து நீங்கள் கண்டிப்பாக தெரிஞ்சுக்கணும் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா எஜுகேஷன் ஸ்கூல் மேனேஜ்மெண்ட் அண்ட் அட்மினிஸ்ட்ரேஷன் இந்த நாலு வார்த்தைக்கான தெளிவான அர்த்தம் தெரிஞ்சால் மட்டும்தான் இந்த ஒரு பேப்பரை வந்து நீங்கள் ஈஸியாக கம்ப்ளீட் பண்ண முடியும் எஜுகேஷன் அப்படிங்கிறது நமக்கு தெரியும் டீச்சிங் அண்ட் லேர்னிங் ப்ராசஸ் அதாவது நம்ம என்ன லேர்ன் பண்ணுறோமோ அதுதான் வந்துட்டு எஜுகேஷன் அதை நீங்கள் வந்து எப்படி வேணால் லேர்ன் பண்ணலாம் ஒரு புக் பார்த்து படிக்கிறதா இருக்கட்டும் இல்லை எக்ஸ்பீரியன்ஸில் லேர்ன் பண்ணுறதா இருக்கட்டும் சொசைட்டிலேருந்து லேர்ன் பண்ணுறதா இருக்கட்டும் என்ன ஒரு விஷயம் நம்ம லேர்ன் பண்ணுறோமோ அதுதான் வந்துட்டு எஜுகேஷன் அப்படின்னு சொல்கிறோம் ஸ்கூல் அப்படிங்கிறது அந்த எஜுகேஷனை எந்த இடத்துல லேர்ன் பண்ணுறோமோ பிளேஸ் வேர் வி இம்பார்ட் எஜுகேஷன் அந்த கற்றுக்கிற விஷயம் எந்த இடத்துல நடக்குதோ அதுதான் வந்து ஸ்கூல் அண்ட் மேனேஜ்மெண்ட் அப்படிங்கிறது இட்ஸ் அ சிஸ்டமேட்டிக் வே ஆஃப் மேனேஜிங் பீப்புள் அண்ட் திங்ஸ் வித் இன் தி ஆர்கனைசேஷன் அட்மினிஸ்ட்ரேஷன் அப்படிங்கிறது ஆக்ட் ஆஃப் அட்மினிஸ்ட்ரேட்டிங் த ஹோல் ஆர்கனைசேஷன் பை குரூப் ஆஃப் பீப்புள் இது இங்கிலீஷில் இது ஒரு சென்டென்ஸாக படிக்கும்போது உங்களுக்கு டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்கலாம் புரியாமல் இருக்கலாம் இல்லை கன்ஃபியூசிங்காக இருக்கலாம் பட் இட்ஸ் நத்திங் பட் மேனேஜ்மெண்ட் அண்ட் அட்மினிஸ்ட்ரேஷன் அப்படிங்கிறது என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா சி ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு ஸ்கூல் இருக்குது அந்த ஸ்கூலுக்கு வந்து ஒரு நாலஞ்சு பிரான்ச்சஸும் இருக்கலாம் இல்லையா அந்த நாலஞ்சு பிரான்ச்சஸையும் சேர்த்து ஒரு ஹெட் மெயின்டைன் பண்ணுவார் இல்லையா சிஇஓ அப்படின்னு சொல்லுவோம் அந்த லெவல் ஆஃப் பீப்புள் அவங்க எடுக்கிற டிசிஷன்ஸ் அவங்க எடுக்கிற பிளானிங்ஸ் பாலிசிஸ் இதெல்லாம் தான் வந்துட்டு அட்மினிஸ்ட்ரேஷன் அப்படின்னு சொல்கிறது அந்த பிளானையும் பாலிசியும் ஒரு ஒரு ஸ்கூல்ஸ்லேயும் அந்த ஸ்கூலோட ஹெட் வந்து பிளான் பண்ணி எக்ஸிக்யூட் பண்ணுவாங்க இல்லையா அதை தான் வந்துட்டு மேனேஜ்மெண்ட் அப்படின்னு சொல்கிறோம் ஸோ அட்மினிஸ்ட்ரேஷன் அப்படிங்கிறது அந்த டாப் லெவலில் ஹை லெவலில் ஹைராக்கியில் இருக்கிற ஹையர் லெவலில் எடுக்கக்கூடிய பிளான்ஸோ பாலிசிஸோ அவங்க எடுக்கக்கூடிய டிசிஷன்ஸு அதெல்லாம் வந்து அட்மினிஸ்ட்ரேஷன் ஓவராலாக எல்லா ஆர்கனைசேஷனுக்கும் இருக்கும் அவங்க அவங்களுக்கு கீழே ஒரு நாலு பிரான்ச்சஸ் இருக்குன்னா நாலு பிரான்ச்சஸ்க்கும் ஒரே மாதிரி தான் இம்ப்ளை பண்ணுவாங்க சீப்போ ஒரு ஸ்கூல் டைமிங் மாற்றுறாங்க இல்லை ஏதோ ஒரு விஷயம் வந்து அவங்க இம்ப்ளை பண்ணுறாங்க எக்ஸாம்ஸ் லெவலில் கோட் ட்ரெஸ் கோட்ஸ் லெவலில் எந்த ஒரு பாலிசிஸ் வந்து மேக் பண்ணாலும் புதுசாக ஒரு ரூல்ஸ் அண்ட் ரெகுலேஷன் மேக் பண்ணாலும் சிஇஓ லெவலில் மேனேஜிங் டேரக்டர் லெவலில் அந்த போர்ட் ஆஃப் பீப்புள் லெவலில் மேக் பண்ணுறாங்க இல்லையா அதுதான் வந்துட்டு அட்மினிஸ்ட்ரேஷன் அவங்க மேக் பண்ண அந்த டிசிஷனை பாலிசிஸை வந்துட்டு ஒரு ஒரு ஸ்கூல்லையும் கடைசி லெவல் அந்த ஆயமா பியூன் அவங்க வரைக்கும் போய் ரீச் ஆகி எக்ஸிக்யூட் பண்ணுறாங்க இல்லையா அதை தான் வந்துட்டு மேனேஜ்மெண்ட் அப்படின்னு சொல்கிறோம் இப்போ இந்த அர்த்தம் புரிஞ்சதுக்கப்புறம் இந்த வேர்ட்ஸை படித்து பாருங்கள் மேனேஜ்மெண்ட் இஸ் அ சிஸ்டமேட்டிக் வே ஆஃப் மேனேஜிங் பீப்புள் அண்ட் திங்க் வித் இன் அன் ஆர்கனைசேஷன் ஸோ ஒரு ஆர்கனைசேஷனுக்குள்ளே ஒரு பர்டிகுலர் ஸ்கூலுக்குள்ளே பீப்புள்ஸ் ஹியூமன் ரிசோர்ஸஸையும் அங்கே இருக்கிற மெட்டீரியல்ஸையும் வச்சுட்டு அவங்க கொடுக்குற பிளான்ஸ் எக்ஸிக்யூட் பண்ணுறது தான் மேனேஜிங் பீப்புள் அண்ட் திங்ஸ் அந்த ஒரு ஆர்கனைசேஷனுக்குள்ளே பண்ணுறது வந்துட்டு மேனேஜ்மெண்ட் அட்மினிஸ்ட்ரேஷன் அப்படிங்கிறது ஆக்ட் ஆஃப் அட்மினிஸ்ட்ரேட்டிங் த ஹோல் ஆர்கனைசேஷன் பை குரூப் ஆஃப் பீப்புள் அந்த மொத்த ஆர்கனைசேஷனையும் உங்களுக்கு ரெண்டு மூணு பிரான்ச்சஸ் இருந்தால் அவ் அதையும் சேர்த்து ஆர் ஒரு ஒரு ஸ்கூல் அப்படின்னா அந்த ஃபுல் ஆர்கனைசேஷனையும் கம்ப்ளீட்டாக அட்மினிஸ்ட்ரேட் பண்ணுறது கம்ப்ளீட்டாக அதனுடைய டிசிஷன் மேக்கிங் அத்தாரிட்டிஸோடு இருக்கிறது வந்துட்டு
இது எல்லாமே இண்டிவிஜுவல் யூனிட்டாக இருக்குது ஒரு ஒரு டிஃப் ஒரு யூனிட்டில் வேறு வேறு டாப்பிக்காக இருந்தால் உங்களுக்கு கண்டென்ட் கம்மியாக தான் இருக்கும் பட் இண்டிவிஜுவல் யூனிட்டாக இருக்கும்போது அதை பற்றின கண்டென்ட் வந்து இன்டீட்டெயிலாக இருக்கும் இல்லையா அப்போ அது என்னன்னு தெரிஞ்சால் மட்டும்தான் நீங்கள் பார்க்க முடியும் இப்போ உங்களுக்கு அட்மினிஸ்ட்ரேஷன்னா என்ன மேனேஜ்மெண்ட்னா என்னன்னு தெரிஞ்சிருச்சு ஸ்கூல்னா என்ன எஜுகேஷனா என்னன்னு தெரிஞ்சிருச்சு அப்படின்னா இப்போ நீங்கள் இதை பார்க்கும்போது உங்களுக்கு ஈஸியாக இருக்கும் சி ஸ்கூல் மேனேஜ்மெண்ட்னா நம்ம என்ன சொன்னோம் ஸ்கூலுங்கிறது இட்ஸ் அ பிளேஸ் வேர் வி லேர்ன் இல்லையா அந்த இடத்த மேனேஜ் பண்ணுறது மேனேஜ்மெண்ட் அப்படிங்கிறது அவங்க அட்மினிஸ்ட்ரேஷன் லெவலில் கொடுக்கக்கூடிய விஷயத்தை எக்ஸிக்யூட் பண்ணுறது ஸோ அது ஓவரால் பிளானை வந்துட்டு ஸ்கூல் லெவலில் எப்படி எக்ஸிக்யூட் பண்ணுறாங்க அப்படிங்கிறது தான் ஃபஸ்ட் யூனிட்டில் நீங்கள் பார்க்க போகிறீங்க ஒரு பிரின்ஸிபலாக இருக்கட்டும் ஒரு சீனியர் பிரின்ஸிபலாக இருக்கட்டும் அவங்க வந்து அவங்களுக்கு கிடைச்ச ரிசோர்ஸை வச்சுட்டு ஹியூமன்ஸ் ஸ்டாஃப்ஸை வச்சுட்டு அந்த அட்மினிஸ்ட்ரேஷன்லேருந்து கொடுக்கப்பட்ட பிளான்ஸ் எப்படி எக்ஸிக்யூட் பண்ணுறாங்க அப்படிங்கிறது தான் ஸ்கூல் லெவல் பார்க்க போகிறது ஃபஸ்ட் யூனிட் அண்ட் செக்கெ செகண்ட் வந்துட்டு மேனேஜ்மெண்ட் அப்ரோச்சஸ் அந்த மேனேஜ்மெண்ட் பண்ணுறதுக்கு அவங்க என்ன மாதிரியான அப்ரோச்சஸ் எல்லாம் யூஸ் பண்ணுறாங்க அவங்க வந்து எப்படி காஸ்ட் கட்டிங் பண்ணுவாங்க இப்போ ஒரு கம்பெனியில் இப்போ நமக்கு இந்த கொரோனா டைம்லையும் சரி நம்ம டிமானிட்டைசேஷன் டைம்லையும் சரி நிறைய இஷ்யூஸ் எல்லாம் வந்தபோது காஸ்ட் கட்டிங்லாம் பண்ணாங்க இல்லையா ஹியூமன் ரிசோர்ஸஸ் எல்லாம் ஆர்ட் குறைப்பெல்லாம் பண்ணாங்க இந்த மாதிரி அவங்களுக்கு இருக்கிற ரிசோர்ஸஸை எப்படி அவங்க யூஸ் பண்ணுறாங்க அதிகமாக பண்ணுறாங்களா கம்மி பண்ணுறாங்களா அந்த மாதிரி அந்த மேனேஜ்மெண்ட் பண்ணுறதுக்கு அவங்க என்ன மாதிரியான அப்ரோச்சஸ் எல்லாம் யூஸ் பண்ணுறாங்க அப்படின்னு பார்க்கறது செகண்ட் யூனிட் தேர்ட் வந்து எஜுகேஷனல் அட்மினிஸ்ட்ரேஷன் அண்ட் ஃபோர்த் வந்து ஸ்கூல் அட்மினிஸ்ட்ரேஷன் நம்ம ஆல்ரெடி அட்மினிஸ்ட்ரேஷனாக நம்ம என்ன சொன்னோம் ஹையர் லெவலில் சிஇஓ லெவலில் போர்ட் ஆஃப் பீப்புள் லெவலில் என்ன மாதிரியான டிசிஷன்ஸ் எடுக்கிறாங்க அப்படின்னு பார்க்குறது தான் வந்துட்டு அட்மினிஸ்ட்ரேஷன் சொன்னோம் இதில் எஜுகேஷனல் அட்மினிஸ்ட்ரேஷன்னா என்ன ஸ்கூல் அட்மினிஸ்ட்ரேஷன்னா என்னன்னு பார்க்கும்போது எஜுகேஷனல் அட்மினிஸ்ட்ரேஷன் அப்படிங்கிறது ஓவராலாக எஜுகேஷன் லெவலில் ஸ்டேட் லெவலில் இருக்கட்டும் சென்ட்ரல் லெவலில் இருக்கட்டும் இப்போ சிபிஎஸ்இ போர்ட் அப்படின்னா ஃபுல் இந்தியா லெவலில் நேஷ்னல் லெவலில் சிபிஎஸ்இ போர்டுக்கு சில எஜுகேஷன்ஸ் எல்லாம் பண்ணுவாங்க இப்போ வந்து நமக்கு பாலிசிஸ் எல்லாம் மேக் பண்ணாங்க இல்லையா எஜுகேஷனல் பாலிசிஸ் எல்லாம் வந்தது இல்லையா அதெல்லாம் வந்து எஜுகேஷனல் அட்மினிஸ்ட்ரேஷனில் வரும் அதாவது அந்த அவங்க கொண்டு வந்த அந்த எஜுகேஷனல் பாலிசி வந்து ஓவராலாக இந்தியாவில் இருக்கிற எல்லா சிபிஎஸ்இ ஸ்கூல்ஸ்க்கும் இம்ப்ளை ஆகும் இப்போ ஒரு எக்ஸாமினேஷன் போர்ட் ஆஃப் எக்ஸாம்ஸ் வருது அப்படின்னா அதுக்கு வந்து என்ன மாதிரியான ரூல்ஸ் வரும் இப்போ நீட் எக்ஸாம்ஸ் வந்து அதுக்கு இந்த மாதிரிலாம் இருக்கணும் அதெல்லாம் வந்துட்டு ஓவராலாக மேக் பண்ணக்கூடிய எஜுகேஷனல் பாலிசிஸ் அட்மினிஸ்ட்ரேஷன் லெவலில் ஹையர் லெவலில் ஓவராலாக எஜுகேஷனில் மேக் பண்ணக்கூடிய பாலிசிஸ் இந்த மாதிரியான இருக்கிற விஷயங்கள் எல்லாம் வந்து எஜுகேஷனல் அட்மினிஸ்ட்ரேஷனில் வரும் ஸ்கூல் அட்மினிஸ்ட்ரேஷன் அப்படிங்கும்போது அந்த பர்டிகுலர் ஸ்கூலில் என்ன மாதிரியான அட்மினிஸ்ட்ரேஷன் மேக் பண்றாங்க இப்ப ஒரு ஒரு பர்டிகுலர் குரூப் ஆஃப் ஸ்கூல்ஸ்க்கு என்ன மாதிரியான அட்மினிஸ்ட்ரேஷன்ஸ் வருது அதை எப்படி அவங்க வந்து கொண்டு வராங்க ஸ்கூல் லெவல்ல அதெல்லாம் பார்க்கக்கூடியதுதான் ஸ்கூல் அட்மினிஸ்ட்ரேஷன் பினான்சிங் எஜுகேஷன் இந்தியா அப்படின்னா இந்த எஜுகேஷன் நடத்துறதுக்கு நம்ம இப்போ சர்வ சிக்ஷா அபியான் ஆர்எம்எஸ்ஏ ஆர்யூஎஸ்ஏ இதெல்லாம் படிக்கிறோம் இல்லையா அதெல்லாம் வந்துட்டு நம்மளோட எஜுகேஷன் ஸ்கீம்ஸ் அந்த மாதிரி சொல்லுவோம் அதுக்கு வந்து எப்படி ஃபண்டிங் வருது எப்படி ஃபினான்ஸ் வருது இதெல்லாம் பார்க்கக்கூடியது தான் வந்துட்டு ஃபினான்ஸிங் ஸோ ஓவராலாக இது தான் உங்கள் யூனிட்ல இருக்குது இதில் ஒரு ஒரு யூனிட்லையும் என் டெப்தாக என்ன இருக்குங்கிறதையும் ஒரு ஜஸ்ட் ஒரு கிளான்ஸ் பார்த்துடலாம் ஃபஸ்ட் ஒன் ஸ்கூல் மேனேஜ்மெண்ட் நம்ம ஆல்ரெடி சொன்ன மாதிரி ஸ்கூல் லெவலில் அந்த இருக்கிற பிளானை வந்து எப்படி எக்ஸிக்யூட் பண்ணுறாங்கன்னு பார்த்தோம் அதனுடைய கான்செப்ட் டெஃபினேஷன் மீனிங்னா என்ன கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ் இதெல்லாம் வந்துட்டு ஒரு காமன் விஷயமாக ஸ்கூல் மேனேஜ்மெண்ட் பற்றி இருக்குது அப்புறம் பார்ட்டிசிபேட்டரி நான் பார்ட்டிசிபேட்ரி மேனேஜ்மெண்ட் பார்ட்டிசிபேட்ரி நான் பார்ட்டிசிபேட்டினா நமக்கு ஹியூமன் ரிசோர்ஸ் இருக்கும் இல்லையா இப்போ அதாவது ஸ்டாஃப்ஸு அங்கே ஒர்க் பண்ணுற பீப்புள்ஸு ஹெச்ஆர் இந்த மாதிரி நமக்கு ஹியூமன் ரிசோர்ஸை வச்சுட்டு ஹியூமனை இன்வால்வ் பண்ணி பார்ட்டிசிபேட் பண்ண வச்சு எப்படி நம்ம அதை எக்ஸிக்யூட் பண்ணுறோம் அந்த மாதிரியான இன்வால்மெண்ட் இல்லாமல் நான் பார்ட்டிசிபேட் ஒரு அத்தாரிட்டேரியனாக எப்படி வந்து அதை எக்ஸிக்யூட் பண்றாங்க அந்த மாதிரியான விஷயங்கள் பார்க்கக்கூடியதா பார்ட்டிசிபேட்டரி அண்ட் நான் பார்ட்டிசிபேட்டரி மேனேஜ்மெண்ட் அண்ட் ரிசோர்ஸ் மேனேஜ்மெண்ட்னா நமக்கு என்ன ரிசோர்ஸஸ் இருக்கு என்ன ஹியூமன் ரிசோர்ஸ் இருக்குது என்ன மெட்டீரியல் ரிசோர்ஸ் இருக்குது என்ன ஃபினான்ஷியல் ரிசோர்ஸ் இருக்குது அதாவது ஆட்கள் நமக்கு எப்படி இருக்காங்க ஸ்டாஃப் மெம்பர்ஸ்
அந்த பாப்புலேஷனை பற்றினா ஒரு மினி மாடல் மாதிரி இப்போது ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நமக்கு கோவிட் வேக்சின்ஸ் எல்லாம் கொடுத்தாங்க இல்லையா அந்த கோவிட் வேக்சினில் வந்து இத்தனை பர்சன்டேஜ் ஆஃப் பீப்புளுக்கு வந்து இவ்வளோ ரீச் ஆயிருக்கு இத்தனை பர்சன்டேஜ் ஆஃப் பீப்புளுக்கு வந்து இவ்வளோ ரீச் ஆயிருக்கு அப்படிங்கிற அந்த ஸ்டாட்டிஸ்டிக்ஸ்லாம் அவங்களுக்கு எப்படி வந்து கொடுக்க முடியும் அந்த டிமோகிராஃபிக் மாடல் எடுத்தால் மட்டும்தான் அவங்களால் கொடுக்க முடியும் அந்த மாதிரி ஒரு ஸ்கூல் லெவலில் பாப்புலேஷனை பேஸ் பண்ணி இத்தனை குழந்தைங்க வந்து ஜாயின் பண்ணியிருக்காங்க இத்தனை குழந்தைங்க வந்துட்டு விட்டுட்டு போகிறாங்க இந்த லெவல் ஆஃப் பர்சன்டேஜில் எப்படி இருக்குது அந்த மாதிரியான ஒரு பாப்புலேஷன் ஸ்டாட்டிஸ்டிக்ஸ் எல்லாம் கொடுக்கறது தான் வந்துட்டு டிமோகிராஃபிக் ப்ரொஜெக்ஷன் மாடல் அப்படின்னு சொல்கிறோம் இது வந்து மேனேஜ்மெண்ட் அப்ரோச்சுக்கு ரொம்ப முக்கியம் ஸ்கூல் லெவலில் மட்டும் இல்லை எந்த ஒரு ஆர்கனைசேஷனாக இருந்தாலும் அந்த மேனேஜ்மெண்ட் அப்ரோச்சஸ் வந்து கண்டிப்பாக அந்த டிமோகிராஃபிக் ப்ரொஜெக்ஷன் மாடல் வந்து யூஸ் பண்ணுவாங்க தேர்ட் யூனிட் என்ன இருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா எஜுகேஷனல் அட்மினிஸ்ட்ரேஷன் நம்ம ஆல்ரெடி சொன்ன மாதிரி அட்மினிஸ்ட்ரேஷன்னா ஹையர் லெவலில் எடுக்கக்கூடிய பாலிசிஸ் பிளானிங் டெசிஷன்ஸ் இதெல்லாம் தான் வந்துட்டு நம்ம அட்மினிஸ்ட்ரேஷன் சொல்வோம் எஜுகேஷனல் அட்மினிஸ்ட்ரேஷன் அப்படிங்கும்போது ஹையர் லெவலில் எஜுகேஷன் லெவலில் என்ன மாதிரியான ஒரு அட்மினிஸ்ட்ரேஷன் எடுக்கிறாங்க ஒரு ஒரு லேர்னிங் ப்ராசஸ் லெவலில் என்ன மாதிரியான ஒரு அட்மினிஸ்ட்ரேஷன்ஸ் லெவலில் ஒரு டெசிஷன்ஸ் எடுக்கிறாங்க அப்படின்னு தான் பார்க்குறோம் அதனுடைய எய்ம் டெஃபினிஷன்ஸ் ஸ்கோப்பு டைப்ஸ் இதெல்லாம் வந்து வந்திருக்கு அண்ட் ரிலேஷன்ஷிப் பிட்வீன் எஜுகேஷனல் மேனேஜ்மெண்ட் அண்ட் எஜுகேஷனல் அட்மினிஸ்ட்ரேஷன் சி நான் இந்த ஒரு விஷயத்துக்காக தான் ஃபஸ்ட்டே மேனேஜ்மெண்ட்னா என்ன அட்மினிஸ்ட்ரேஷன்னா என்ன அப்படின்ற ஒரு டிஃப்ரென்ஸ் நீங்கள் கண்டிப்பாக தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்னு சொன்னேன் சி இந்த இடத்துல உங்களுக்கு ஒரு டாப்பிக்கே இருக்குது எஜுகேஷனல் மேனேஜ்மெண்ட் அண்ட் எஜுகேஷனல் அட்மினிஸ்ட்ரேஷன் இதுக்கான ரிலேஷன்ஷிப் என்ன அப்படிங்கிறது இருக்குது மேனேஜ்மெண்ட் அப்படிங்கிறது நம்ம சொன்ன மாதிரி லோவர் லெவலில் கொடுத்துருக்கிற பிளானை எக்ஸிக்யூட் பண்ணுறது அட்மினிஸ்ட்ரேஷனுங்கிறது டெசிஷன் மேக்கிங் அத்தாரிட்டியில் இருக்கிறது ஸோ அது வந்து எஜுகேஷன் லெவலில் ஸ்டேட் போர்டாக இருக்கட்டும் சென்ட்ரல் போர்டாக இருக்கட்டும் ஆல் இண்டியா லெவலில் இருக்கட்டும் எப்படி வந்து அவங்க மெயின்டைன் பண்ணுறாங்க அப்படின்னு பார்க்குறது தான் இந்த ரிலேஷன்ஷிப் பிட்வீன் எஜுகேஷனல் மேனேஜ்மெண்ட் அண்ட் அட்மினிஸ்ட்ரேஷன் தீரீஸ் ஆஃப் எஜுகேஷனல் அட்மினிஸ்ட்ரேஷன் இந்த எஜுகேஷனல் அட்மினிஸ்ட்ரேஷன் பண்ணுறதுக்கு நடக்கிறதுக்கு நிறைய தீரீஸ் வந்து எஜுகேஷனிஸ்ட் கொடுத்துருக்காங்க அது என்னென்ன தீரீஸுங்கிறத பார்க்க போகிறோம் அண்ட் மீனிங் அண்ட் நேச்சர் ஆஃப் லீடர்ஷிப் ஒரு அட்மினிஸ்ட்ரேஷன் லெவலில் இருக்கணும் அப்படின்னாலே கண்டிப்பாக லீடர்ஷிப் குவாலிட்டிஸ் இருக்கணும் ஒரு சிஇஓ லெவலில் இருந்து ஒரு இடத்த நிர்வாகம் பண்ணணும் அப்படின்னா கண்டிப்பாக அவங்களுக்கு அந்த லீடர்ஷிப் குவாலிட்டிஸ் இருக்கணும் இல்லையா அந்த லீடர்ஷிப் குவாலிட்டிஸ் வந்து எப்படி இருக்கணும் அதை வந்து எப்படி அவங்க மேனேஜ் பண்ணணும் மெயின்டைன் பண்ணணும் அப்படிங்கிற டீட்டெயில்ஸ் தான் வந்துட்டு இந்த லாஸ்ட் டாபிக்கில் பார்க்க போகிறோம் ஸோ இது வந்து யூனிட் த்ரீ எஜுகேஷனல் அட்மினிஸ்ட்ரேஷன் நெக்ஸ்ட் ஃபோர்த் யூனிட் என்ன இருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஸ்கூல் அட்மினிஸ்ட்ரேஷன் ஸ்கூல் அட்மினிஸ்ட்ரேஷனுங்கிறது ஸ்கூல் லெவலில் ஹையர் அத்தாரிட்டிஸ் வந்து எப்படி எடுக்கிறாங்க என்ன டிசைட் பண்ணுறாங்க அப்படிங்கிறது தான் அதனுடைய மீனிங் நேச்சர் எய்ம்ஸ் அண்ட் அப்ஜெக்டிவ்ஸ் இருக்கு இன்ஸ்டிடியூஷனல் பிளானிங் ஒரு இன்ஸ்டிடியூட் எப்படி இருக்கணும் அதனுடைய கட்டமைப்பு வடிவமைப்பில் இருந்து அது எப்படி ரன் பண்ணணுங்கிற எல்லா டிசிஷனையும் எடுக்கக்கூடியது ஸ்கூல் காம்ப்ளெக்ஸ் எப்படி இருக்கணும் அப்படிங்கிறது டெமோக்ராட்டிக் அட்மினிஸ்ட்ரேஷன் அண்ட் எஜுகேஷன் எஜுகேஷனில் எப்படி ஒரு சமநிலையான ஒரு அட்மினிஸ்ட்ரேஷன் பண்ணணும் அப்படிங்கிற டிசிஷன் எடுக்கிறது ஸ்கூலுக்கான பிளான் டைம் டேபிள் ஒரு டைமிங்கில் இருந்து அந்த ஸ்கூல் யூனிஃபார்ம் டிசைட் பண்ணுறதுலேருந்து உங்கள் டைம் டேபிள் பிளான் பண்ணுறதுலேருந்து எல்லாமே வந்து அந்த அட்மினிஸ்ட்ரேஷன் லெவலில் தான் வரப்போகுது ஹெட் மாஸ்டரோட ரோல் என்ன டீச்சர்ஸோட ரோல் என்ன ஒரு ஒருத்தருக்கும் என்ன ரோல் அவங்க எப்படி அதை ஃபினிஷ் பண்ணியிருக்காங்க எல்லாமே வந்து அந்த அட்மினிஸ்ட்ரேஷன் டிச டிசிஷனில் தான் வரும் அதை வந்து எக்ஸிக்யூட் பண்ணுறது தான் மேனேஜ்மெண்ட் அவங்க சொன்ன விஷயங்கள் அந்த ப்ராப்பரான டைம் பிரகாரம் ஸ்கூல் ரீ ஓப்பன் ஆகுதா க்ளோஸ் ஆகுதா அந்த ப்ராப்பரான டைமில் டைம் டேபிள் நடக்குதா இப்போ ஒரு வெக்கேஷன்னால் நம்ம வெக்கேஷன் முடிஞ்சு எப்போ ஸ்கூல் ஓப்பன் பண்ணணும் அப்படின்னு பார்க்குறது வந்து அட்மினிஸ்ட்ரேஷன் ஜூன் நாலாம் தேதி ஸ்கூல் ஓப்பன் பண்ணணும் அப்படின்னு சொன்னால் அது அட்மினிஸ்ட்ரேஷனோட டெசிஷன் அந்த ஜூன் நாலாம் தேதி கரெக்டாக அதை ஓப்பன் பண்ணுறதுக்கு தேவையான விஷயங்கள் எல்லாம் நடக்குதான்னு பார்க்குறது மேனேஜ்மெண்ட் ஓகேவா ஸோ அந்த ஸ்கூல் அட்மினிஸ்ட்ரேஷன் லெவலில் எப்படி நடக்குது அப்படிங்கிறது தான் இதில் பார்க்க போகிறோம் அண்ட் லாஸ்ட் ஒன் ஃபினான்சிங் எஜுகேஷன் இன் இந்தியா நம்ம இதுக்கு முன்னாடி சொன்ன நாலு யூனிட்டும் ப்ராப்பராக இருக்கணும் அட்மினிஸ்ட்ரேஷன் மேனேஜ்மெண்ட் எதுவாக இருந்தாலும் ப்ராப்பராக நடக்கணும் ப்ராப்பராக இருக்கணும் அப்படின்னா முக்கியமான தேவை வந்து ஃபினான்சிங் எஜுகேஷன் இந்தியாவில் எஜுகேஷனுக்கான ஃபினான்சிங் வந்து நம
ஓகேவா இதை இந்த யூனிட் இந்த பேப்பரோட டீட்டெயில்டு யூனிட் வைஸ் வீடியோஸ் வந்து இதுக்கப்புறம் வரப்போகுது நம்ம சேனலில் ஸோ அதை பார்க்கணும்னா நீங்கள் கண்டிப்பாக சேனலை சப்ஸ்கிரைப் ப